es la peor discriminación que hay. Cuando hablemos de discriminación, hablemos de este tipo de cosas. Escuche esta, esta conclusión de una eh, investigación del Ministerio de Educación. Esta nota de prensa que estoy leyendo es del Ministerio de Educación. Mira lo que dice. Al igual que en el resto de grados, se observa un mayor rendimiento en los estudiantes de educación, educa, de instituciones educativas privadas y urbanas. Imagínense cómo están las instituciones educativas rurales y públicas. ¿Hay alguna educación relativamente buena que se da en ciudad y en privados? ¿No es discriminatorio eso? Eh, ¿Qué más? Mm, matemática es el área en la que se observa una disminución en logros de aprendizaje, lo que se expresa tanto en una menor medida promedio como en menor porcentaje de estudiantes ubicados en el nivel satisfactorio. En el 2022 el porcentaje de estudiantes en el nivel satisfactorio fue de 11.8% en segundo grado de primaria, 23.3% en cuarto grado de primaria, 12.7% en segundo grado de secundaria. Increíble, ¿no? Estamos hablando de 5.2, 10.7 y 5 puntos menos que en el 2029. Escuche bien, el nivel satisfactorio, 11.8% solo en el segundo grado de primaria en matemática. O sea, el 88.2% no está en el nivel satisfactorio. Eh, el 23.3% en cuarto grado de primaria, es decir, estamos hablando por lo menos de un 67 o, o 77 puntos que no están en el nivel satisfactorio y 12.7 en el segundo grado de secundaria. Solo 12.7% de estudiantes se evalúan en secundaria en matemática en el segundo grado están en el nivel satisfactorio. 12.7%. De cada 100, 13, redondeando para arriba. O sea, 87 no aprueba. Ciencia y tecnología, la cosa por supuesto también complicada. Tenemos dos puntos menos que en el 2019. Eh, eh, el nivel de rendimiento promedio de estudiantes ha disminuido. Se observan diferencias en el rendimiento eh, en educación privada. Otra vez las privadas van mejor, las urbanas van mejor. Las rurales y las públicas, por supuesto, están para llorar. En lectura, en el segundo grado de primaria, en cuanto al rendimiento promedio y porcentaje de estudiantes en el nivel satisfactorio, los resultados de lectura del 2022 son muy similares a los del 19. Eh, 37.6 de estudiantes en el, nivel, en el nivel satisfactorio. Es decir, estamos hablando más o menos de un 63 que no están en el nivel satisfactorio. En cuarto grado de primaria... La medida promedio es de 478 puntos, 11 puntos menos que el 19. 30% de estudiantes están en el nivel satisfactorio, 4.5 menos que en el 19. Mira lo que estamos retrocediendo, 19, 22. Claro, esto puede ser el efecto de la famosa educación virtual durante toda la época de pandemia. ¿no? 4.5% menos. Wow. Eh, este es, vuelvo a insistir, una nota de prensa del Ministerio de Educación y el resumen es que entre el 19 y el 22 hay un retroceso en absolutamente todo, solo que en algunos el retroceso es un poco más duro que en otros. Y la otra constatación es que en medio de lo malo, lo poco bueno está en ciudad, lo poco bueno está en privado, lo que nos crea en educación y de manera estructural una odiosa discriminación. La educación pública, y rural está para llanto y para lágrimas. ¿Qué compromiso hacemos para resolver eso? Hasta ahora nada. 